হ্যালো ভিভার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আর চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশন আমি খন্দকানি মাসান আদনান আজকের পর্বে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী গণিত বইয়ের অনুশীলন এক দশমিক তিনের এগারো নম্বর অঙ্কের সমাধানটি দেখব চলো দেখে ফেলে আমরা এগারো নম্বর অঙ্কে কী করতে বলা হয়েছে এগারো অঙ্কে অঙ্কে আমাদের বলা হয়েছে পাঁচ অঙ্কে কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ দশ হবে অর্থাৎ আমাদের পাঁচ অঙ্কের একটি বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এবং সেই সংখ্যাটিকে যদি আমরা ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে যেন প্রত্যেক প্রতি ক্ষেত্রে দশ করে ভাগ শেষ থাকে তো ওরকম সংখ্যা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো দেখে ফেলে অঙ্কটা আমরা কীভাবে সমাধান করলাম তো অঙ্কটা যে আমরা ফার্স্টে এখানে যে ভাজকগুলো অর্থাৎ আমাদের এখানে ভাজকই দেওয়া আছে আমাদের বলা আছে যে কোন সংখ্যাকে এত এত দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ দশ থাকবে আমরা জানি যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাকে ভাজ্য বলে আর যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় তাকে ভাজক বলে তাহলে আমাদের এখানে হলো ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করব তাহলে অর্থাৎ এখানে ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ হলো আমাদের এখানে ভাজক তার মানে ভাজকগুলো অর্থাৎ ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশে লসাকু বের করবো তো লসাকু কীভাবে বের করতেছি ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশে লসাকু তো লসাকু বের করার জন্য এখানে আমরা ইউক্লিউটিও পদ্ধতি বের করতেছি এখন ইউক্লিউটি পদ্ধতি লসাকু বের করার জন্য আমরা এমন একটি সংখ্যা বাছাই করবো যেন সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হয় এবং সেটি দ্বারা আমরা সংখ্যাগুলোকে ভাগ করতে পারি সর্বোচ্চ সংখ্যাগুলোকে ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা ফার্স্টে দুই দিয়ে ভাগ করতেছি যেহেতু দুই দ্বারা ভাগ দেয় অনেকগুলো সবগুলোই ভাগ দেয় দুই দিয়ে তাহলে ষোলোকে দুই দ্বারা ভাগ করলাম পেলাম হলো আট চব্বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলাম পেলাম বারো তিরিশকে দুই দ্বারা ভাগ করে পেলাম পনেরো ছত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করে পেলাম আঠেরো এর পরবর্তীতে আবারও দেখলাম আমরা দুই দিয়ে ভাগ করতে পারি তাহলে আবার আটকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে পেলাম চার বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করে পেলাম ছয় পনেরো ভাগ যায় না তাহলে পনেরো থাকলো আর আঠারোকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করে থাকবে নয় দুকানে আঠারো এরপর আমরা দেখতেছি আরও দুটি সংখ্যা দুই দ্বারা ভাগ করা যায় তাহলে আবার আমরা দুই দ্বারা ভাগ করতেছি দুই দ্বারা ভাগ করলাম দুই দুগুণে চার তিন দুগুণে ছয় পনেরো ভাগ যায় না নয় ভাগ যায় না এরপর দেখতেছি আমরা তিন দ্বারা ভাগ করতে পারি তিনটি সংখ্যাকে দুই ভাগ যায় না তাহলে দুই নেমে আসলো আর তিনকে তিন দ্বারা ভাগ করে আসতেছে এক পনেরোকে তিন দ্বারা ভাগ করে পাঁচ নয়কে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন তিন তিনটিকে নয় যেহেতু তাহলে আমরা লসকও পেয়ে যাচ্ছি দুই গুণ দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ দুই গুণ পাঁচ গুণ তিন অর্থাৎ লসকও আমাদের এখানে কত অঙ্কতে মানে আমাদের গণিতে অঙ্ক সংখ্যা হলো মোট দশটি অঙ্ক বলতে কি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় অর্থাৎ এখানে মোট দশটি অঙ্ক আছে এখন এই দশটি অঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্কটি হলো নয় এখন আমাদের বলতে বলা হয়েছে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা তাই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বলতে কি পাঁচটা অঙ্ক ব্যবহার করতে হবে এখন সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা কি হবে ওই বৃহত্তম সংখ্যাগুলোর মধ্যে থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে আমরা পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্ক আমাদের কোনটি নয় তাহলে পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে আমরা যদি নয় ইউজ করি তাহলে আমরা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পাবো তাহলে এখানে আমরা পাঁচটা হিসেবে সেই হিসেবে পাঁচটা নয় ব্যবহার করলাম তার মানে আর এখানে আমাদের আসতেছে একক দশক শতক সহস্র প্রযুত অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই এখানে আমাদের সংখ্যাটি এটা হলো পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পাঁচ অঙ্কের এর চেয়ে বেশি বড় সংখ্যা হতে পারে না এরপর আমাদের কাজ হলো যে আমরা যদি দেখি যে এই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যেটি পেলাম নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই সেটা যদি আমরা সাতশো বিশ দ্বারা ভাগ করে দেখবো সেটা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় কি না তার মানে প্রথমে তাহলে কি করলাম আমরা নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই কে আমরা সাতশো বিশ দ্বারা ভাগ করলাম ফার্স্টে তো একবার যায় আসলো সাতশো বিশ বিয়োগ করলাম নয় থেকে শূন্য বাদ দিলে নয় নয় থেকে দুই বাদ দিলে সাত নয় থেকে সাত বাদ দিলে দুই দুইশো উনসত্তর নামলো দুইশো উন উনআশি সরি দুইশো উনআশি নামলো এরপর আমাদের পরবর্তী সংখ্যা নয় নামালাম তাহলে আসলো দুই হাজার সাতশো নিরানব্বই এরপর সাতশো বিশ এখানে তিনবার যায় তাহলে তিনবার গুণ করার পর আসলো আমাদের এখানে দুই হাজার একশো ষাট এবার বিয়োগ করতেছি নয় থেকে শূন্য গেলে থাকে নয় নয় থেকে ছয় গেলে থাকে তিন সাত থেকে এক গেলে থাকে ছয় দুই থেকে দুই গেলে শূন্য তাহলে অর্থাৎ ছয়শো উনচল্লিশ এর পরবর্তী সংখ্যা নয় ছিল সেটা নেমে আসলো তাহলে আস্তে আস্তে ছয় হাজার তিনশো নিরানব্বই এরপর সাতশো বিশ এই সংখ্যার মধ্যে আটবার যায় আস্তে আস্তে পাঁচ হাজার সাতশো ষাট এবং বিয়োগ করে সবশেষ ভাগ শেষ পেয়ে গেলাম আমরা ছয়শো উনচল্লিশ অর্থাৎ
তাহলে এরপর আমাদের কাজ কি তাহলে আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য পেলাম না আর এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি আমাদের যেহেতু আমাদের কিন্তু বলা আছে যে দশ ভাগশেষ থাকবে কিন্তু সহজ আমরা ভাগশেষ ব্যবহার করে সেটা আমরা সহজে নির্ণয় করতে পারবো না তা আমরা কি করব আগে নিঃশেষে বিভাজ্য বের করব তারপর সেটাকে ভাগশেষ বা বাড়তি করে আমরা সেটাকে ভাগশেষ তৈরি করব তাহলে যেহেতু এখানে নিঃশেষ বিভাজ্য হতেছে না তাহলে এই সংখ্যাটি আমাদের নির্ণয় সংখ্যা নয় আর একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা এখানে কিন্তু সংখ্যাটিকে লসাগু দ্বারা ভাগ করতেছি সেটা কেন আমরা যদি সংখ্যাটিকে লসাগু দ্বারা ভাগ করে নিঃশেষে বিভাজ্য করতে পারি তাহলে সেই সংখ্যাটা অর্থাৎ পাঁচ অঙ্গের সেই বৃহত্তম সংখ্যাটা ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দ্বারাও নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ সাতশো বিশ হলো এদের লসাগু তাহলে এরপর আমরা কি করতে পারি নিঃশেষে বিভাজ্য করার জন্য আমরা এখানে এই সংখ্যাটিকে একটু বাড়াবো অথবা একটু কমাবো কারণ কি এর পরবর্তী বড় সংখ্যা নিব অথবা এই পরবর্তী ছোট সংখ্যা নিব যেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে সেই কারণে আমরা দেখতে পারতেছি এখানে সংখ্যাটি সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় তাহলে নিঃশেষে বিভাজ্য নয় এই অঙ্কটা এই সংখ্যাটা তাহলে এবার সংখ্যাটিকে যদি আমরা সাতশো বিশ থেকে যে আমরা ভাগশেষটা বাদ দিই সাতশো বিশ থেকে ভাগশেষটা বাদ দিই পাবো আমরা একাশি এবং সেই একাশি যদি একাশি যদি আমরা এই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার সাথে যোগ করি তাহলে যে সংখ্যাটা পাবো সেটা কিন্তু সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কারণ কি এই সংখ্যাটিতে এই সংখ্যাটিতে একাশি কম আসছে সাতশো বিশের চেয়ে অর্থাৎ এখানে যদি একাশি আমরা যোগ করে ফেলি তাহলে এই সংখ্যাটির মধ্যে সেটা অ্যাড হয়ে যাবে সাথে সাতশো বিশ আরেকবার যাবে আরেকবার গেলেই সেটা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাবে এবং নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে গেলে আমরা সংখ্যাটিতে সেটা বাছাই করতে পারতাম তাহলে সেই সংখ্যাটি আমরা কি সেই শর্ত অনুযায়ী আমি লেখলাম যে সংখ্যাটি যদি সাতশো বিশ থেকে আমরা ছয়শো ছয়শো উনচল্লিশ বাদ দিতেছি তাহলে আমরা বাদ পাবো হলো একাশি অর্থাৎ আমরা যদি একাশি যে আমরা সেখানে সাতশো বিশ থেকে ছয়শো উনচল্লিশ বাদ দিয়ে যে পার্থক্য করতে পেলাম একাশি এই একাশি যদি আমরা এই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই থেকে বৃদ্ধি করি তাহলে সেখানে বেড়ে যাবে হলো বেড়ে হয়ে যাবে এক লাখ আশি এক লাখ আশি সেটা কিন্তু সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য আমাদের আমরা আমরা সেটাই বের করতেছি যে পাঁচ পাঁচ অঙ্কের সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যা ব্যাস কি করলাম তাহলে সে আমরা পার্থক্য বের করলাম আগে এটা পার্থক্য করলাম একাশি একাশি সেটা আমরা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম তাহলে সেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং সেটা আসলো কত এক হাজার এক লাখ আশি কিন্তু এক জিনিস খেয়াল করো সংখ্যাটি আমরা পেলাম এক লাখ আশি এবং সংখ্যাটি আমরা গুনে দেখি কয়টা অঙ্ক আছে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা যেটা আমাদের শর্তের সাথে মিলতেছে না আমাদের শর্তে কি বলা ছিল পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যা কিন্তু আমাদের অঙ্কটি আসলে কত ছয় অঙ্কের যেটা আমাদের শর্তের সাথে মিলতেছে না অর্থাৎ সংখ্যাটি আমরা এটা নিতে পারবো না কারণ এটা আমাদের নির্ণয় সংখ্যা নয় তাহলে আমার সংখ্যাটি যেহেতু বাড়িয়ে কিছু করতে পারলাম আমরা দেখি আমরা পরবর্তী সংখ্যা কমে অর্থাৎ এই পরবর্তী ছোট সংখ্যাটা নিতে পারি কিনা তাহলে পরবর্তী ছোট সংখ্যাটি কিভাবে নিতে নিব আমরা আবার যদি আমার সংখ্যাটি থেকে এবার যদি সংখ্যাটি থেকে আমরা এই ছয়শো উনচল্লিশ ছয়শো উনচল্লিশ বাদ দিয়ে দেবো সংখ্যাটি থেকে ছয়শো উনচল্লিশ বাদ দিয়ে দিলে সেটা কিন্তু নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাবে কারণ কি ভাগশেষ যদি আমরা কমিয়ে দিই কোনো সংখ্যা থেকে ভাজ্য থেকে যদি আমরা ভাগশেষ কমিয়ে দিই তাহলে সংখ্যাটি ভাজক দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই আমরা কি এখানে লাইনটা আমরা একবার দেখে নিই আমরা কিভাবে লাইনটা লিখছি এটা এখানে আবার সংখ্যাটি যদি আমরা ছয়শো উনচল্লিশ থেকে কম হয় সংখ্যাটি যদি ছয়শো উনচল্লিশ থেকে কম হয় তবেও তা সাতশো বিশ দ্বারা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে তখন সংখ্যাটি কত হবে আমাদের এখানে সংখ্যাটি কত হবে আমরা যদি নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই থেকে ছয়শো উনচল্লিশ বাদ দিয়ে দিব পাঁচশের বাদ দিয়ে ফেলে পাবো নিরানব্বই হাজার তিনশো ষাট যেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং সংখ্যাটি কত আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যাটিও এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা অর্থাৎ সংখ্যাটিকে যদি আমরা ছয়শো উনচল্লিশ থেকে কমাই সংখ্যাটি থেকে তার মধ্যে সংখ্যাটি পাই সেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং সেটা পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা পাঁচ অঙ্কের এর পরবর্তী বৃহত্তম সংখ্যা সেটা এর চেয়ে কোনো বড় সংখ্যাকে আমরা এটা দ্বারা এই সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করতে পারবো না অর্থাৎ এটাই সবচেয়ে বৃহত্তম সংখ্যা যেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য অর্থাৎ আমরা সংখ্যাটিকে বাছাই করলাম আপাতত যে এই সংখ্যাটা যেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য অর্থাৎ এই সংখ্যাটা ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দ্বারাও
পাই যেহেতু আমরা এই সংখ্যাটিকে ভাগ করলে ভাগশেষ কত পাবো শূন্য কারণ কি এটা নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে ভাগশেষ আসতেছে শূন্য কিন্তু আমাদের ভাগশেষ করতে হবে দশ অর্থাৎ সংখ্যাটিকে যদি আমরা দশ বৃদ্ধি করি তাহলে আমরা দশ ভাগশেষ পাব সেই অনুসারে আমি লিখলাম নির্ণয় সংখ্যাটি হলো আমরা সংখ্যাটির সাথে দশ বৃদ্ধি করলাম দশ বৃদ্ধি করে দিলাম কারণ কি ভাগশেষ যেহেতু আমাদের এখানে নিঃশেষে বিভাজ্য হলে ভাগশেষ হবে শূন্য কিন্তু আমাদের ভাগশেষ করতে হবে দশ তাই আমরা এখানে সংখ্যাটিতে দশ বৃদ্ধি করে সংখ্যাটি পেলাম নিরানব্বই হাজার তিনশো ষাট তাহলে আমরা আমাদের আমাদের এখানে নিরানব্বই হাজার তিনশো ষাট সংখ্যাটি কিন্তু সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কিন্তু আমাদের অঙ্কে করতে বলা হয়েছে যে সেখানে ভাগশেষ থাকবে দশ করে তাহলে যেহেতু আমরা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে ভাগশেষ হওয়া যাবে শূন্য তাহলে ভাগশেষ আমাদের দশ বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে ভাগশেষ যদি বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে আমরা নিরানব্বই হাজার তিনশো ষাটের সাথে আমরা দশ যোগ করবো দশ বৃদ্ধি করব তো দশ যদি আমরা বৃদ্ধি করি সংখ্যাটি পাবো নিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর অর্থাৎ তখন যদি আমরা সংখ্যা অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তরকে যদি আমরা সাতশো বিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগশেষ পাবো দশ এবং সেই সময় নিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তরকে যদি আমরা ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা ভাগশেষ পাবো দশ কারণ সাতশো বিশ এই চারটে সংখ্যা লসাবো ছিল তাহলে আমাদের নিরানব্বই সংখ্যাটি হয়ে গেল নিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর তাহলে এটি আমাদের দশ এক নম্বর অঙ্কের উত্তর তাহলে অঙ্কটিতে আমরা ফার্স্ট লসাগু বের করলাম লসাগুকে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা ভাগ করে দেখলাম কতটুকু ভাগশেষ আসে সেই ভাগশেষ তারা আমরা দেখতে পেলাম যে সংখ্যাটিকে যেহেতু নিঃশেষ বিভাজ্য হইতেছে না তা আমরা দেখলাম বাড়িয়ে না কমিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য করা যায় আমরা এখানে বাড়িয়ে দেখলাম যে সংখ্যাটি যখন ছয় অঙ্কের হয়ে যায় তাহলে আমরা নিঃশেষ সংখ্যাটি নিতে পারবো না কারণ আমাদের এখানে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা সংখ্যাটি থেকে কমালাম কমালাম কতটুকু ভাগশেষটা বাদ দিয়ে দিলাম ভাগশেষটা কমে ফেললাম আটশো নিরানব্বই হাজার তিনশো ষাট সেটা সাতশো বিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য অর্থাৎ এই চারটি সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কিন্তু আমাদের এখানে করতে বলা হচ্ছে ভাগশেষ যেন দশ থাকে তাহলে নিঃশেষ বিভাজ্য হলে ভাগশেষ শূন্য থাকে তা ভাগশেষ যেহেতু দশ বাড়াতে হবে তাহলে আমাদের সংখ্যাটির সাথেও দশ বাড়াতে হবে তাহলে আমরা নিরানব্বই হাজার তিনশো ষাটের সাথে দশ বৃদ্ধি করলাম আটশো নিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর যেটা আমাদের নির্ণয় পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা যেটাকে ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশে ভাগ করলে ভাগশেষ দশ হবে অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর হলো এক নম্বর অঙ্কের উত্তর তাহলে বন্ধুরা আজকের পরে আমরা অনুশীলন এক দশমিক তিনের এগারো নম্বর অঙ্কের সমাধান দেখে ফেললাম এর পরবর্তী পর্বে এর এই অনুশীলন অন্য কোনো অঙ্কের সমাধানে তোমাদের সামনে চলে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হ